மதிமுகம் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் என் பெயர் டாக்டர் உலகநாயகி பழனி சென்னை ஸ்டெல்லா மருத்துவக் கல்லூரியில் கடந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவள் வணக்கத்திற்குரிய நம்முடைய அண்ணன் வைகோ அவர்களை பற்றிய மிகப்பெரிய மரியாதையும் மதிப்பும் என் உள்ளத்தில் இருக்கிறது தமிழகத்தின் ஒரு தலை சிறந்த வரலாறு அண்ணன் வைகோ அவர்கள் அவருடைய செந்தமிழுக்கும் அவருடைய நச்சமிழ் அறிவுக்கும் எங்களை போன்ற மேடை பேச்சாளர்கள் எல்லாம் அடிமை என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது நான் செல்லாமரிஸ் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருந்த காலத்தில் மேடை பேச்சு கலை வளர்ப்போம் என்று அடுத்த தலைமுறையினருக்காக நான் மேடை பேச்சு கலை குறித்து ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வினை பாடத்திட்டத்தையே வைத்திருந்தேன் அவர்கள் மூன்றாவது பருவத்தேர்வு அதாவது தேர்ட் செமிஸ்டர் அவர்கள் படிக்கிற போது கண்டிப்பாக மேடை பேச்சு கலை குறித்த ஒரு அனுபவம் அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாடாளுமன்றத்தில் வைக்கோ என்கிற ஒரு இனிய நூலை நான் பார்வைத்தில் வைத்தேன் ஒவ்வொரு நாளும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அதிகாரமாக ஒரு ஒரு இயலாக பாடம் எடுக்கிற வேளையில் குழந்தைகள் அண்ணன் வைகோ அவர்களுடைய தமிழ் உரை கண்டு மயங்கி அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய புல்லாங்குழல் இசைக்கு கண்ணபெருமானுடைய புல்லாங்குழல் இசைக்கு மாடுகள் மயங்கி பின்னால் வருவதைப் போல வைகோ அவர்களின் செந்தமிழ் இசைக்கு மயங்கி மாணவர்கள் வகுப்பறைக்கு ஓடி வருகிற காட்சியை நான் பார்த்திருக்கிறேன் உறக்கத்தில் தட்டி எழுப்பினால் கூட தூரதேசத்து மொழியில் பேசுகிற எங்கள் கல்லூரி மாணவிகள் அண்ணன் வைகோ அவர்களுடைய செந்தமிழ் உரைக்கு மகிழ்ச்சி அடங்கிய பாம்பு போல் அவர்கள் வகுப்பறையில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய காட்சி எல்லாருடைய உள்ளத்தையும் கவர்ந்த காட்சி என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அவருடைய ஒவ்வொரு மேற்கோள்களை நான் எடுத்து காட்டுகிற போதும் வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தால் ஒரு மேற்கோளோடு வாழ வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பேச்சுதான் அண்ணன் அவருடைய பாராளுமன்ற உரைகள் இதை நாடாளுமன்ற உரை என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் இந்த நாட்டை ஆள அவர் தந்த உரை என்று சொன்னால் இது மிகையாகாது குறிப்பாக ஒரு முறை சென்னை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அவர் சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி பேசுவதற்காக வந்திருந்தார் இதயம் வருடும் இளங்கோவடிகள் என்பது தலைப்பு அண்ணன் அவர்கள் இளங்கோவை அறிமுகப்படுத்திய காட்சி இருக்கிறது பாருங்கள் அந்த காட்சி இன்றும் கண்முன்னால் அப்படியே நிழலாடி கொண்டிருக்கிறது அதாவது பின்னால் வந்த பாரதி நெஞ்சையளும் சிலப்பதிகாரம் என்ற ஒரு மணி ஆரம்பித்த தமிழகம் இந்த தமிழகத்தை எப்படி பாரதி புகழ்ந்து பேசினான் அந்த புகழ்ச்சூரைக்கு தகுதியானவராய் இளங்கோவடிகள் என்பதை எடுத்து காட்டுகிற போது முத்தமிழுக்கு வித்தாகி போன இளங்கோவின் இதயம் முழுமையும் நிறைந்தது தமிழல்லவா என்று வைகோ அவர்கள் பேசிய அந்த காட்சி இன்னும் நான் கனடா நாட்டில் இப்பொழுது இருந்து கொண்டு இந்த பேட்டியை தருகிறேன் ஆனால் கனடாவில் இருந்து நான் பேசினாலும் கூட சென்னை பல்கலைக்கழக பவள விழா கட்டிட அரங்கில் வைகோ அவர்கள் ஆற்றிய உரை இன்னும் என் காதில் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அதாவது மதுரை எம்பதி சென்றதும் கோவலன் கள்வன் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டு பாண்டியனால் கொலை உண்ணப்பட்டு விட்டான் இந்த கருத்து செவி வழி செய்தியாக மாதுரையின் தோழி ஐஐக்கு கிடைக்கிறது ஐஐ ஒரு ஆயர்குலத்து பெண் மோர் விற்பதற்காக மதுரை எம்பதி வீதிகளுக்கு சென்றிருக்கிறாள் மோர் விட்டுவிட்டு அவள் வருகிறாள் ஐயையின் காதுகளில் இந்த தகவல் கேட்கிறது கோவலன் கள்வன் என்று பொய் குற்றம் சாட்டப்பட்டு பாண்டியனால் கொல்லப்பட்டு விட்டான் என்ற தகவல் கேட்டுவிடுகிறது இதை கேட்டுவிட்டு ஐயை பதற பதறுகிறாள் துடிக்கிறாள் பதற்றம் தாங்க முடியவில்லை ஆனாலும் இல்லத்தை நோக்கி பயணம் தன் பாதங்களுக்கு தர வேண்டும் வைகோ இந்த இடத்தை எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் தெரியுமா மனித வாழ்க்கையில் பதற்றங்கள் கூடாது ஆனால் பயணங்கள் வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்கிற போது பதற்றத்தை தவிர்த்தால் பயணம் வெற்றியடையும் என்கிற நிலையிலே அண்ணன் வைகோ அவர்கள் பேசினார்கள் பதற்றத்தை தவிர்த்து ஐயை பாதங்கள் வீட்டை நோக்கி பயணிக்கின்றன பயணித்து இல்லம் வருகிறாள் தன் வீட்டுக்கு கவுண்டியடிகளாக விருந்தினராக வந்து அழைக்கப்பட்டு அடைக்கலமாக கொடுக்கப்பட்ட கண்ணகியும் கோவலும் தன் இல்லத்தில் விருந்தினராக தங்கியிருக்கிறார்கள் அந்த விருந்தினரில் ஒருவர் மாண்டார் என்ற தகவலை தான் எப்படி கொண்டு போய் தன் தாயிடத்தில் சொல்ல போகிறேன் தன் தாய் எப்படி இந்த தகவலை தன்னையிடத்தில் சொல்ல போகிறாள் என்று துடிக்கிறாள் 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 இவள் துடித்த இந்த துடிப்பை இளங்கோவடிகள் வடிக்கிறார் 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 செந்தமிழி என்று அண்ணன் வைகோ அவர்கள் சொன்ன அந்த காட்சி கண்முன்னால் அப்படியே ஒரு திரைப்பட காட்சி போல இளங்கோ என்கிற ஒரு காவிய புலவன் நடந்து வருகிற காட்சி போல அண்ணன் வைகோ அவர்கள் காட்டியது இன்னும் என் நெஞ்சை விட்டு அகலவில்லை இதை மேற்கோளாக காட்டுகிற போது அண்ணன் வைகோ சொன்னார் 
துடிக்கிறாள் 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 என்பதை சொல்லுகிற போது அரங்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அத்துணை மக்களுடைய இதய துடிப்பும் அந்த ஒரு நிமிடம் சற்று கூடுதலாகத்தான் இருந்திருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டும் இளங்கோ மாதிரியின் வாயிலாக சொல்லாமல் மாதிரியின் மகள் ஐயையின் வாயிலாக இந்த வார்த்தையை சொன்னது இளங்கோவின் பாத்திரம் மட்டுமல்ல பாத்திரம் மட்டுமல்ல பாத்திரத்தை இளங்கோவடிகள் பயன்படுத்துகிற காட்சியும் தன்னையர் இல்லாத காட்சிதான் என்று வைகோ அவர்கள் சொன்ன பொழுது அந்த மேற்கோள் இளங்கோவடிகள் காட்டிய மேற்கோள் அந்த மகள் ஐயையின் வாயிலிருந்து ஒரு ஒற்றை குரலே ஒழிக்கிறது குரல் அல்ல குரல் குரல் வடிவத்தில் இளங்கோவடிகள் அதை சமைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லாட 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 நின்றாள் சொல்லாட சொல்லாட சோர்வில்லாதாள் அடித்து பாருங்கள் கரெக்டாக ஒன்னே முக்காடி ஏழு சீர் வருகிறது இந்த இடத்தில் ஐயையின் வாயிலாக இளங்கோவடிகள் உச்சரித்த குரல் என்று ஒரு அற்புதத்தை மிகப்பெரிய அற்புதத்தை செய்து காட்டினார் இளங்கோடிகள் என்று சொல்லிவிட்டு இளங்கோவிற்கு பின்னால் அதன் பிறகுதான் பனியன் கீழ் கணக்கு நூல்களில் அறநூல் திருக்குறள் வருகிறது ஆனால் திருக்குறளின் இலக்கண வடிவத்தில் குரல் வெண்பாவில் ஒன்னே முக்க அடியில் ஏழு சீரில் இளங்கோவடிகள் எழுதியிருக்கிறார் என்று அண்ணன் சொன்ன பொழுது பின்னால் திருக்குறள் ஒன்று வரப்போகிறது திருவள்ளுவர் வரப்போகிறார் என்பதற்கு முன்னாலே தீர்க்கதரிசி போல் ஒன்னே முக்க அடி இளங்கோ காட்டிவிட்டானா என்ற அண்ணன் வைகோ எடுத்து காட்டிய பொழுது அரங்கம் அதிர்ந்த அந்த கரவொலி இருக்கிறது பாருங்கள் எத்தனையோ இரவுகள் அந்த கரவொலியை கேட்டு கேட்டு மெத்தையில் படுத்திருந்த நான் அந்த கரவொலியின் சத்தம் கேட்டு மெத்தையிலிருந்து கீழே விழுந்த காட்சி கூட இருக்கிறது என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட ஒரு பேச்சாளர் வைகோ எவ்வளவு பெரிய ஒரு சிந்தனையாளர் வைகோ இந்த பேச்சும் சிந்தனையும் காதுகளில் கேட்கிற போது நமக்கெல்லாம் ஒரு வரலாறு இருக்கிறது அண்ணன் வைகோ அவர்கள் வாழ்கிற காலத்தில் உலக நாயகி வாழ்கிறேன் என்கிற ஒரே ஒரு வரலாறு எனக்கு போதும் மணிமுகம் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் ப